Hey beautiful souls, you will be here for Agam Talks. This is Sandy Levy. In this video, we will see the plus one in the chapter of his first flight and the chapter in the analysis video. So let's get into the video. We will see the video about the author Liam O. Flaherty. 1896-1984 அப்பு இக்க அதை எழுதிரிக்கின்னது லியாம் ஓப் லகட்டி என்று வரையின்ன எழுத்துகார்னானு ஆயிரத்தி என்னுட்டி தொன்னுட்டி ஆரலான் அதையத்தின்ட ஜன்னம் அதையம் மறிக்கின்னது ஆயிரத்தி தொல்லாயிரத்தி என்பத்தி நாலிலானு was an Irish novelist and a short story writer அதையம் ஒரு ஐர்லண்டுகார்னாய novelist ஐருந்து செருகதாகரத்துகூடி ஐருந்து His works are noted for their psychological insight into life's problems and the ways of overcoming them. அத்தேகத்தின்டை கதகல்டை ஒரு பிரத்தியகதை என்று வரையின்னது psychological ஆயிட்டல்லா அதையது மனசாஸ்திர வரமாயிட்டல்ல காயிரிங்களை ஆயிருந்தும் அத்தேகம் அத்தேகத்தின்டை கதகலிலுடை பரையான் சிரமிச்சிருந்து Into the life's problem ஜீவிதத்தில் இண்டாகுன்ன பிரச்னங்களையும் and the ways of His first flight relates the importance of independence and self-confidence. நமக்கு படிக்கானில்லா அதித்த சாப்டர் அதின்டு ஒரு importance என்று வரையின்னது independence. நம்மில் சொந்தன் காலில் நில்க்க independent ஆயி மாருந்ததும் self-confidence. ஆத்ம விஷவாசம் உள்ள வரை ஆயி மாரானும் அங்கனி ஒரு message தெரின்ன கதையானு his first flight என்று வரையின்ன கதா. As well as the need to remain involved in a family. அப்பு அது போலித்தன்னே நம்மல் ஒரு குடும்பத்தில் சேருந்து ஜீவிக்கேண்டதின்டை ஆவிஷகதை ஒக்கே ஏ கதா நமக்கு பாரண்ஜு தெரிந்தான்டு Through a story of the birds, the writer conveys the importance of self-esteem and self-reliance ஏ கதையிலுடை பக்ஷிகள்டை ஒரு கதையாயிட்டான் ஏ கதா நமக்கு பாரண்ஜு தெரிந்தது பக்ஷே அதிலுடை அதையம் நம்மலோடு communicateயான் Let's read the story of young seagull that was afraid to make its first flight. அப்பு நமக்கு படிக்கானில்லா, his first flight என்னு வரையின் கதையிலே பிரதானப்பெட்ட கதாபாத்ரம் என்னு வரையின்னது, ஒரு young seagull ஆனு, செரிய ஒரு கடல் காக்கியானு. அப்பு ஆத்தியமாயிட்டு பரக்கான் துடங்கும் போடுள்ளா, ஆ ஒரு கடல் காக்கிட பாயத்தே குறுச்சானு, Healthy क钱 The young seagull was alone. நம்மிடை கதையிலே அவரு கதாவாத்ரம் ஆயிட்டில்லா செரிய கடல் காக்கா. ஆ கடல் காக்கா ஒட்டைக்கியானு அவன்டை ஆ கூடி இருக்கின்னா அவரு லெஜ்சின்ட சாய்டில். His two brothers and his sister had already flown away the day before. அவன்டை இரண்ட சகோதிரங்களும் அது போலை ஒரு சகோதிரியும் தலே திவசம் தன்னே பரந்த போய் கடின்னும். Somehow, when he had taken a little run forward to the brink, brink என்று வருநாலு, edge, அரிக்கு என்ன அரத்தமானு, அங்கனே, தன்டை brothers and sister ஒக்கு பரந்து போய் கடிஞ்சு சேசம் அவனி ஒன்று பரக்கானுள்ள சரம் ஒக்கு நடத்தி நோக்கி, அதினி வேண்டிட்ட, அவன் ஆ ஒரு edgeலேக்கி, அவன் ஓடி எத்தியங்கள் போலும் the ledges and attempted to flap his wings, அவன்டை சிரகட்ட அவனா அவரு லெஜ்சின்ட முகலின்னுந்து தாழைக்கு நோக்கியப்போ நீ இந்து பரந்து கடக்குன்னா ஆ கடலு கண்டப்போ அவனு செரியதாயிட்டு ஒரு பயம் வந்து And it was such a long way down, miles down. அவன் 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 தாழைக்கு நோக்கியப்போ தாராலம் தூரம் தாழைக்கு போகான் இல்லது போலே மைலுகள் தாழைக்கு போகான் இல்லது போ அவன் கரிது இருந்து ஒரு காரியம் அலைகள் அவன் விஷ்யோசிச்சிரு ஒரு காரியம் அவன்டு சிரகுகள்கு அவனை சப்போட்டியான் வேண்டி கடியில்லா பரக்கான் வேண்டிட்டு சகாயிக்கான் கடியில்லா என்ன அவன் கரிதிட்டுண்டாயிருந்து So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭയമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ തലയൊക്കെ കുനിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു ഹോളിലേക്ക് അവൻ്റെ ആ ഒരു നെസ്റ്റിലേക്ക് അവൻ തിരിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് അന്നത്തെ രാത്രി അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി ഈവൻ വെൻ ഈച്ച് ഓഫ് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ സിസ്റ്റർ ഹൂസ് വിങ്സ് വേർ ഫാർ ഷോർട്ട് ദാൻ ഹിസ് ഓൺ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെയും സഹോദരിയുടെയൊക്കെ ചിറകുകൾ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ചിറകുകൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ചിറകുകളായിരുന്നു റൺ ടു ദ ബ്രിങ്ക് അവർ ഭയമൊന്നുമില്ലാതെ ആ ഒരു എഡ്ജിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു ഫ്ലാപ്പ് ദ വിങ്സ് അവരുടെ ചിറകിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലൂ എവേ അവർ പറക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറന്നു പോയി ഹി ഫെയിൽ ടു മസ്റ്റ് അപ്പ് കറേജ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് പ്ലാൻ പക്ഷേ അവന് മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം മസ്റ്റർ മസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടി അവന് സാധിച്ചില്ല ദാറ്റ് പ്ലങ് പ്ലങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈവ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ചാട്ടം അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക പറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ചാട്ടം നടത്താൻ വേണ്ടി അവന് സാധിച്ചില്ല വിച്ച് അപ്പിയർ ടു ഹിം സോ ഡെസ്പ്രേറ്റ് വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ട് അവനത് തോന്നുകയും ചെയ്തു ഹിസ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഹാഡ് കം അറൌണ്ട് കോളിംഗ് ടു ഹിം ഷ്രില്ലി അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അവൻ്റെ ആ ഒരു ലെഡ്ജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്കോൾഡിങ് ഹിം അവനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ത്രെട്ടനിങ് ടു ലെറ്റ് ഹിം സ്റ്റാവ് ഓൺ ഹിസ് ലെഡ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അൺലെസ് ഹി ഫ്ലൂ എവേ അവൻ പറക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കില്ല എന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു ബട്ട് ഫോർ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഹിം ഹി കുഡ് നോട്ട് മൂവ് ലൈഫ് ഓഫ് ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ തോ ഹി ട്രൈഡ് ഹാർട്ട് അവൻ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും അതിനെയാണ് ലൈഫ് ഓഫ് ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ചലിക്കാൻ വേണ്ടി അവനൊന്ന് പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചില്ല ദാറ്റ് വാസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എഗോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായി അതായത് അവൻ പറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോയതും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായി സിൻസ് ദെൻ നോ ബഡി ഹാഡ് കം നിയർ ഹിം അതിനുശേഷം അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആരും തന്നെ വന്നില്ല ദ ഡേ ബിഫോർ ഓൾ ഡേ എ ലോങ് തലേ ദിവസം ആ പകൽ സമയം മുഴുവൻ ഹി ഹാഡ് വാച്ച് ഹിസ് പാരൻസ് ഫ്ലൈയിങ് അബൌട്ട് വിത്ത് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റർ തലേ ദിവസം പകൽ സമയങ്ങളിൽ മൊത്തം അവൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു തൻ്റെ പാരൻസ് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെയും സിസ്റ്ററിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ പറക്കുന്നതും പെർഫെക്റ്റിംഗ് ദം ഇൻ ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് പറക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ടീച്ചിങ് ദം ഹൗ ടു സ്കിം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു തിരമാലകൾക്ക് മുൻ മുകളിലൂടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഇവൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്കിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ജസ്റ്റ് അബോവ് ദ സർഫേസ് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ തൊട്ടു തൊടാതെ എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് സ്കിം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡൈവ് ഫോർ എ ഫിഷ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിഷിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാരൻസ് ബ്രദേഴ്സിനെയും സിസ്റ്ററിനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവൻ ആ ഒരു ലെഡ്ജിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണുകയായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് ഇൻഫാക്ട് സീൻ ഹിസ് എൽഡർ ബ്രദർ ക്യാച്ച് ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് ഹെറിങ് ആൻഡ് ഡിവോ ഇറ്റ് അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ ആ ഒരു സീ ലെഡ്ജിൽ ഇരുന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ ഒരു ഹെറിങ്ങിനെ ഹെറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മീനാണ് അങ്ങനെ ഒരു മീനിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതും ആൻഡ് ഡിവോ ഡിവോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീഡ്ലി ഈറ്റ് ഗ്രീഡ്ലി വളരെ ആർത്തിയോട് കൂടി കഴിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ആ ഒരു മീനിനെ ആർത്തിയോട് കൂടി കഴിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഇവൻ ആ ഒരു സീ ലെഡ്ജിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എ റോക്ക് വാൽ ഹിസ് പാരൻസ് സർക്കിൾ അറൗണ്ട് റൈസിങ് എ പ്രൗഡ് കാക്കൾ ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ പാരൻസ് ആ ഒരു എൽഡർ ബ്രദറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പറന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രൗഡായിട്ടുള്ള അഭിമാനത്തിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾ ദ മോർണിംഗ് ദ ഓൾ ഫാമിലി ഹാഡ് വോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ഓൺ ദ ബിഗ് പ്ലാറ്റു അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം ര
ഹി ഫെൽ ദാറ്റ് ഹി ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ഈറ്റൻ സിൻസ് ദ പ്രീവിയസ് നൈറ്റ് ഫോൾ അവൻ വല്ലാത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു പോരാത്തതിന് തലേ ദിവസം രാത്രി മുതൽ അവനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ദെൻ ഹി ഹാഡ് ഫൗണ്ട് എ ഡ്രൈഡ് പീസ് ഓഫ് മാക്രിൽസ് ടെയിൽ അറ്റ് ദ ഫാർ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലെറ്റ്സ് അപ്പോഴാണ് അവനിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് മാക്രിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ചെറിയൊരു വാൾ കഷ്ണം അവിടെ എവിടെയോ അവൻ കണ്ടത് നൗ ദ വാസ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ സ്ക്രാപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു അവശിഷ്ടം പോലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹി ഹാഡ് സെർച്ച് എവ്രി ഇഞ്ച് അവൻ ആ ഒരു ലെഡ്ജിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ഓരോ ഇഞ്ചും അവൻ പരിശോധിച്ചു റൂട്ടിംഗ് എമങ് ദ റഫ് ഡേർട്ട് കേക്ക് സ്ട്രോ നെസ് വേ ഹി ഹാഡ് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ഹാഡ് ബീൻ ഹാഷ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും പരിശോധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ അവന് അവനെയും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ആ സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ അടവിരിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രോ നെസ്റ്റിൽ ആ വൈക്കോല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നെസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരെ അവനിങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലഞ്ഞ് നടക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഹി ഈവൻ നോട്ട് അറ്റ് ദ ഡ്രൈഡ് പീസ് ഓഫ് എക്ഷിൽ അപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടാതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ആ ഒരു മുട്ട വിരിഞ്ഞാണ് ഈ പക്ഷികളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ തോട് അവനായിട്ട് പൊട്ടി വിരിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആ മുട്ടത്തോട് അവനിങ്ങനെ കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി നോവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിറ്റ് ആൻഡ് ചൂ റിപ്പീറ്റഡ്ലി അതായത് കടിക്കുക അതിങ്ങനെ ചൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അവൻ സ്വന്തം ആ ഒരു മുട്ടത്തോട് കടിച്ച് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഈറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് അപ്പോൾ അവൻ തന്നെ അവനെ തന്നെ തിന്നുന്നത് പോലെ ആയിട്ടാണ് അവന് തോന്നിയത് കാരണം അവൻ അത് പൊട്ടി വിരിഞ്ഞിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ആ ഒരു എക്ഷിൽ അവനിങ്ങനെ കടിച്ച് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഹി ദൻ ട്രോട്ടഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഫ്രം വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലെഡ്ജ് ടു ദ അതർ പിന്നീട് അവൻ ആ ഒരു ലെഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ട്രോട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുക ഹിസ് ലോങ് ഗ്രേ ലെഗ്സ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഡെയിൻലി വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും അവൻ വെച്ചത് trying to find some means of reaching his parents without having to fly appo avan shramichondirunnathu parakkade achanu ammeki irikkunna aa bhagathekku engane ettichayaram ennulla kaaryam aayirunnu avan ingane nadannu nokkikondirunnathu but on each side of him the ledge ended in a sheer fall of precipice with the sea beneath പക്ഷേ അവൻ ഓരോ സൈഡിലേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴും അതൊക്കെ വളരെ ചെങ്കുത്തായിട്ടുള്ള കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്ന വലിയ ഗർത്തങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു അതൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നത് താഴെയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു കടലും ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിം ആൻഡ് ഹിസ് പാരൻസ് ദ വാസ് എ ഡീപ്പ് വൈറ്റ് ക്രാക്ക് അവനും അവൻ്റെ പാരൻസും ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയൊരു വിടവുണ്ടായിരുന്നു ഷുവർലി ഹി വുഡ് ഹൈ കുഡ് റീച്ച് വിത്തൌട്ട് ഫ്ലൈയിങ് ഇഫ് ഹി കുഡ് ഓൺലി മൂവ് നോർത്ത് വേർഡ്സ് എലോങ് ദ ക്ലിഫ് ഫേസ് അപ്പോൾ അവൻ ആ ഒരു പാറയുടെ വടക്കു ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് പറക്കാതെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി കഴിയാം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അവിടെ ചെറിയൊരു ചെറുതല്ല വലിയൊരു വിടവ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് ബട്ട് ദെൻ ഓൺ വാട്ട് കുഡ് ഹി വോക്ക് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് അവൻ നടന്ന് അവിടേക്ക് എത്തുക ദ വാസ് നോ ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഫ്ലൈ അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പാറ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല പോരാത്തതിന് അവനൊരു ഈച്ചയൊന്നും അല്ല ആൻഡ് എബോ ഹിം ഹി കുഡ് സീ നത്തിങ് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും തന്നെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ദ പ്രസിപ്പൈസ് വോസ് ഷിയർ ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് വോസ് പെർ ഹബ്സ് ഫാദർ എവെ ദാൻ ദ സീ ബിനീത്ത് ഹിം മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെങ്കുത്തായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാറ കഷ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണെങ്കിൽ ഈ താഴേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ദൂരമുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എന്ന് അവന് തോന്നാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പം അവന് താഴേക്ക് പറക്കാനും കഴിയുന്നില്ല പറക്കാതെ അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു നമ്മുടെ യങ് സീകൾ അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഹി സ്റ്റെപ്റ്റ് സ്ലോലി ഔട്ട് ടു ദ ബ്രിങ്ക് ഓഫ് ദ ലെഡ്ജ് ആ ഒരു ലെഡ്ജിൻ്റെ അരികു വശത്തേക്ക് അവൻ വന്നു നിന്നു ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ വൺ ലെഗ് വിത്ത് അതർ ലെഗ് ഹിഡൻ അണ്ടർ ഹിസ് വിങ് എന്നിട്ട് ഒറ്റ കാലിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി മറ്റേ കാല് ചിറകുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഒ
അവർ ഇരിക്കുന്ന ആ പ്ലാറ്റിയുടെ ഒരു ചെറിയ വരമ്പ് പോലുള്ള ഭാഗത്താണ് അമ്മയുള്ളത് ഹർ വൈറ്റ് ബ്രേസ് തേഴ്സ് ഫോർവേഡ് അമ്മയുടെ ആ ഒരു ശരീരമൊക്കെ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അമ്മ ഇരിക്കുന്നത് നൗ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഷി ടോ ദ പീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ദാറ്റ് ലേ അറ്റ് ഹെർ ഫീറ്റ് അമ്മയുടെ കാലിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിട്ട് ഒരു മീനുണ്ട് ആ മീനിൻ്റെ ആ ഒരു ഇറച്ചി അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊത്തി വലിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ സ്ക്രാപ്റ്റ് ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ഹെർ ബീക്ക് ഓൺ ദ റോക്ക് അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഇറച്ചി കൊത്തി വലിച്ച് തിന്ന ശേഷം അമ്മയുടെ ആ ഒരു ചുണ്ടുകൾ ആ ബീക്ക് ആ കൊക്കിങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എഡ്ജിൽ ഉരച്ചിട്ട് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് മാരൻ ഹിം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആ കാഴ്ച അവന് വല്ലാതെ ഒരു ഭ്രാന്ത് എടുപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി ഹൗ ഹി ലവ് ടു ടിയർ ഫുഡ് ദാറ്റ് വേ എന്നിട്ട് അവനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എനിക്കും അതേപോലെ ഭക്ഷണം കൊത്തി വലിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഹിസ് ബീക്ക് നൗ ആൻഡ് എഗെയിൻ ദ വെറ്റ് ഇറ്റ് അതുപോലെ അമ്മ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കൊത്തി വലിച്ച ശേഷം അവൻ്റെ ആ കൊക്കുകളിങ്ങനെ ഉരുമി മേക്കിംഗ് അതൊരു നീറ്റാക്കി വെക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഷാർപ്പനാക്കി വെക്കാനും ഒക്കെ അവനും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഹി അറ്റേർഡ് എ ലോ കാക്കിൾ അവൻ പതിയെ ചെറിയൊരു ശബ്ദത്തിൽ അവനൊരു ശബ്ദം ചെറിയൊരു ശബ്ദം അവൻ ഉണ്ടാക്കി ഹിസ് മദർ കാക്കൾ ടു അമ്മയും അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ആൻഡ് ലുക്ക് ദാറ്റ് ഹിം എന്നിട്ട് അവനെ തന്നെ അമ്മ നോക്കി ഗാ 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 ഹി ക്രൈറ്റ് ബെഗിങ് ഹേർ ടു ബ്രിങ് ഹിം ഓവർ സം ഫുഡ് അപ്പോൾ അവനവിടെ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കരഞ്ഞു അവന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് കരയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ഷീ സ്ക്രീൻ ബാക്ക് മോക്കിംഗ്ലി അമ്മ അവൻ കരഞ്ഞതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവനെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അമ്മയുടെ ആ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയത് ബട്ട് ഹി കെപ്പ് കോളിംഗ് പ്ലെയിൻ പീവ്ലി പക്ഷെ അവൻ വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടിയിട്ട് അമ്മയെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ മിനിറ്റ് ഓസോ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഹി അറ്റേർഡ് എ ജോയ്ഫുൾ സ്ക്രീം അവൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഹിസ് മദർ ഹാട്ട് പിക്ഡ് അപ്പ് എ പീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ആൻഡ് വാസ് ഫ്ലൈങ് അക്രോസ് ടു ഹിം വിത്ത് ഇറ്റ് അമ്മ ഇപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം മീൻ കൊത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു വരികയായിരുന്നു ഹി ലീൻ ഔട്ട് ഈഗർലി അവൻ വളരെ ആകാംക്ഷയോടു കൂടി വളരെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആർത്തിയോട് കൂടിയിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ടാപ്പിംഗ് ദ റോക്ക് വിത്ത് ഹിസ് ഫീറ്റ് അവൻ്റെ കാലുകൾ ആ ഒരു ഫീറ്റ് ആ ഒരു കാലുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ റോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ അവിടെ നിന്നത് ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് നിയർ ടു ഹെർ ആ ഷീ ഫ്ലൂ അക്രോസ് അമ്മ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി അവൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് വെൻ ഷീ വാസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഹിം എ ബ്രസ്റ്റ് അലോങ് ഓഫ് ദിസ് ലെഡ്ജ് അങ്ങനെ അമ്മ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അമ്മ പറക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്ന് അങ്ങ് നിർത്തി ഷീ ഹാൾട്ടേർട്ട് അമ്മ ആ ഒരു വായുവിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഹർ ലെഗ്സ് ഹാങ്ങിങ് ലിംബ് അമ്മ കാലുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടുകൊണ്ട് വളരെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ മോഷൻലെസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിന്നു ഹെർ വിങ്സ് മോഷൻലെസ് അമ്മയുടെ ചിറകിപ്പ് അടിക്കുന്നില്ല ദ പീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ഇൻ ഹെർ ബീക്ക് അമ്മയുടെ ആ ഒരു ചുണ്ടിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു മീനിൻ്റെ കഷ്ണമുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വിത്തിൻ ദ റീച്ച് ഓഫ് ഹിസ് ബീക്ക് അവൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ചുണ്ടിലുള്ള ആ ഒരു മീന് അവന് കൊത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ അമ്മ ആ ഒരു പാറക്കെട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരാതെ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് അമ്മ ആ ഒരു മീനിൻ്റെ കഷ്ണവും കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അമ്മ അത് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം ആ മീൻ കഷ്ണം കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവൻ പറന്ന് എന്നിട്ട് അത് കൊത്തിയെടുത്താലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടിൻ്റെ പുറത്താണ് അമ്മ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് മാറി അങ്ങനെ നിന്നിരുന്നത് ഹി വെയ്റ്റഡ് എ മൊമെൻറ്റ് ഇൻ സർപ്രൈസ് അവൻ അമ്മ അടുത്തേക്ക് വരുമെന്നുള്ള ആ ഒരു സർപ്രൈസ് കാത്ത് അവൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു വണ്ടറിങ് വൈ ഷി ഡിഡ് നോട്ട് കം നിയർ അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മ അടുത്തേക്ക് വരാത്തത് ആൻഡ് ദെൻ ദ മാഡൻ ബൈ ഹങ് അവനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വിശപ്പ് കൊണ്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഹി ഡൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ ഫിഷ് പിന്നെ അവനൊന്നും നോക്കിയില്ല അമ്മയുടെ ആ ചുണ്ടുകളിലുള്ള ആ മീൻ കൊത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഡൈവ് ചെയ്തു വിത്ത് എ ലൗഡ് സ്ക്രീം
ഹി വാസ് നോട്ട് ഫോളോയിങ് ഹെഡ് ലോങ് അവനിപ്പോൾ തല കുത്തി താഴേക്ക് വീഴുകയല്ല ഹി വാസ് സോറിങ് ഗ്രാജുവലി ഡൗൺ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് അവനിപ്പോൾ താഴേക്ക് പറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഹി വാസ് നോ ലോങ് അഫ്രൈഡ് അവനിപ്പോൾ ഭയമൊന്നുമില്ല ഹി ജസ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് എ ബിറ്റ് ഡിസി ദെൻ ഹി ഫ്ലാപ്ഡ് ഹിസ് വിങ്സ് വൺസ് ആൻഡ് ഹി സോഡ് അപ് വേർഡ്സ് അവന് കുറച്ച് തല കറങ്ങുന്നത് പോലെ അവന് തോന്നി ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് പോലെ അവന് തോന്നി ആ സമയത്ത് അവൻ ചിറകിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ഹി അറ്റഡ് എ ജോയസ് ക്രീം ആൻഡ് ഫ്ലാപ്പ് ദം എഗെയിൻ അവൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ചിറകിട്ടടിച്ച് പറക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഹി സോറ്റ് ഹയോ വളരെ ഉയരത്തേക്ക് അവൻ പറന്നു ഹി റേസ്ഡ് ഹിസ് ബ്രേസ്റ്റ് ആൻഡ് ബാങ്ക്ഡ് അവൻ അവൻ്റെ ഒരു ചിറക് വിടർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെരിഞ്ഞ് പറക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി എഗെയിൻസ് ദ വിൻഡ് ആ കാറ്റിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഗാ 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 അവനിങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹിസ് മദർ സൂപ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ഹിം അമ്മയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചെറുതായി ഇങ്ങനെ പറന്നു ചെന്നു ഹർ വിങ്സ് മേക്കിംഗ് എ ലൗഡ് നോയിസ് അമ്മയുടെ ആ ഒരു ചിറകടിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി ആൻസേർഡ് ഹെർ വിത്ത് അനദർ സ്ക്രീം അപ്പോൾ അവൻ മറ്റൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അമ്മയെ വിളിച്ചു ദെൻ ഹിസ് ഫാദർ ഫ്ലൂ ഓവർ ഹിം സ്ക്രീമിങ് അപ്പോൾ അച്ഛനും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു ചെന്നു ദെൻ ഹി സോ ടു ഹിസ് ടു ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്ലൈങ് അറൗണ്ട് ഹിം അവൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും സഹോദരിയുമൊക്കെ അവന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോറിങ് ആൻഡ് ഡൈവിങ് പറക്കുന്നുണ്ട് ഡൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഹി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോഗോട്ട് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ബിൻ ഏബിൾ ടു ഫ്ലൈ അവൻ ഒരിക്കലും പറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു ചിന്ത അവന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അവനിപ്പോൾ മറന്നു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് കമൻസ് ടു ഡൈവ് ആൻഡ് സോർ അവനിപ്പോൾ ആ ഒരു ഡൈവ് ചെയ്യാനും പറക്കാനും ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഷ്രീക്കിംഗ് ഷ്രില്ലി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഹി വാസ് നിയർ ദ സി നാവ് അവനിപ്പോൾ കടലിനടുത്തേക്ക് എത്തി ഫ്ലൈയിങ് സ്ട്രേറ്റ് ഓവർ ഇറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫേസിംഗ് ഔട്ട് ഓവർ ദ ഓഷൻ ആ ഒരു കടലിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ കടലിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറക്കുന്നത് ഹി സോ എ വാസ് ഗ്രീൻ സീ ബിനീത് ഹിം തൻ്റെ താഴെയുള്ള പച്ച നിറത്തിലുള്ള ആ ഒരു കടലിനെ അവൻ നോക്കിക്കണ്ടു വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ റിഡ്ജസ് ചെറിയ തിരമാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂവിംഗ് ഓവർ ഇറ്റ് അതിന് മുകളിലൂടെ പറന്നുകൊണ്ട് ഹി ടേൺ ഹിസ് ബിഗ് സൈഡ് വേസ് അവൻ അവൻ്റെ ആ ഒരു കൊക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആൻഡ് ക്രൗഡ് അമ്യൂസ്ലി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പറന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഹിസ് പാരൻസ് ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ഹാഡ് ലാൻഡഡ് ഓൺ ദിസ് ഗ്രീൻ ഫ്ലോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിം അവൻ്റെ പാരൻസും അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിയുമൊക്കെ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പച്ച നിലത്ത് ആ പച്ച നിലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗ്രീൻ സീനെ ആ ഒരു കടലിനെയാണ് അവിടെ പച്ച നിലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുൻപിലായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തു ദ വർ ബെക്കണിങ് ടു ഹിം കോളിംഗ് ഷ്രില്ലി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാടി വിളിച്ചു ഹി ഡ്രോപ്ഡ് ഹീസ് ലെഗ്സ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ദ ഗ്രീൻ സീ അവൻ ആ കടലിന് മുകളിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ കാലുകൾ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. പക്ഷേ അവൻ്റെ കാലുകൾ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോയി ഹി സ്ക്രീംഡ് വിത്ത് ഫ്രൈറ്റ് പേടിച്ച് അവൻ കരയാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു റേസ് അഗെയിൻ വീണ്ടും ഉയർന്ന് പറക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി ഫ്ലാപ്പിംഗ് ഹിസ് വിങ്സ് അവൻ്റെ ചിറകിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് ബട്ട് ഹി വാസ് ടയേർഡ് ആൻഡ് വീക്ക് വിത്ത് ഹങ് ആൻഡ് ഹി കുഡ് നോട്ട് റൈസ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പറന്ന് ക്ഷീണിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ വളരെ നല്ല ക്ഷീണത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് ഉയർന്ന് പറക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എക്സോസ്റ്റഡ് ബൈ ദ സ്ട്രേഞ്ച് എക്സസൈസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് പറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന് സാധിച്ചില്ല ഹിസ് ഫീറ്റ് സാങ്ക് ഇൻ ടു ദ ഗ്രീൻ സീ അവൻ്റെ കാലുകൾ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോയി ആൻഡ് ഹിസ് ബെല്ലി ടച്ച് ഇറ്റ് അവൻ്റെ ആ ഒരു വയറും ആ വെള്ളത്തിൽ തട്ടി ആൻഡ് ദ സാങ് നോ ഫർദർ പക്ഷേ അതിന് ശേഷം അവൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് താന്നു പോയില്ല ഹി വാസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് അവനിങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി ആൻഡ് എറൗണ്ട് ഹിം ഹിസ് ഫാമിലി വോസ് ക്രീമിങ് അവ